প্রিয় নবী সাল ইসলাম আসতেছেন নবীজির আব্বার নাম ছিল হজরতে খাজা আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ মা চিলের হজরত আবেনা রদি আল্লাহ আনহা উভয় চুরি ইমানদার আমি লন্ডন ব্রানি সেন্টার ওয়াশ করেছিলাম নবীর আব্বা আম্মা উনিশ এখন থেকে অনেক বছর আগে তখন বাংলাদেশের এক আন্তর্জাতিক বক্তা গিয়ে বললো হারাম নবীর আব্বা আম্মা কাফে তো যে কোনো একজনের মোবাইল দিয়ে হ্যাঁ লোকটাও মারা গিয়েছে আব্দুল মান্নান বাড়ি সিলেট বিশ্বনাথ আমি বলেছিলাম যে না মুরবি সাহেব নবীর আব্বা মা কাফে আমার নবী আসা পর্যন্ত আর কোন নবী ছিলেন না তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমানদার ছিলেন আপনি যখন তাদেরকে কাফের বলেছেন আপনি লিখিত নেন আপনার বাংলাদেশের ফাঁসির আইন হবে কখন বলেছিলাম ঠিক লন্ডনের সব পত্রিকা ইংরেজি বাংলা উর্দু সব পত্রিকা আমার এই নিয়ম ছবি এসেছে বলেন আসল বিচারের মালিক কে আর একটু আসতে বলেন আল্লাহ বলেছেন ওই যে আমার আগে আমার রোহানি সন্তান বলেছিলেন খবরদার কোন বেয়াদ যেন না এটা কথা আছে হাজার মন দুধ তারপরে কি কয় হ্যাঁ এক ফোটা সোনা না এক ফোটা মুদ একবারে খালস একবারে সই কথা প্রিয় নবী আসতে তো প্রিয় নবীর বাবা ছিলেন খাজা আবদুল্লাহ মা ছিলেন হজরতে আমি না আপনার উপর নাজিল হইল পবিত্র কর আমরা মিলাদ নবী করছি ওনার কুফার নু মক্কা শরীফ কিছু মহিলারা খাজ আবদুল্লাহ এই নুরের জন্য আশুক ছিল তিনি রাস্তা দিয়ে যখন বাইর হতো অনেক মহিলারা ওনার নুন দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত তো তিনি রাত্রে বেশি বাইর হতেন রাত্রে বেশি বাইর হওয়ার কারণে আধারে যেরম ওই যে ছোট্ট ছোট্ট ফোকা আছে কি ফোকা কি ফোকা বাবা জোনাকি ফোকা জোনাকি ফোকার ভিতরে একটা লাইট আছে না ওয়াবিরা জবাব দিয়ে কোন লাইট দেখে কাপ্তা সাথে ফিট আছে না এখানে কি বিদ্যুৎ 
সৌর বিদ্যুতের লগে জোনা কি ফোকের লগে কোনো মিল আছে না তেরা জলে কিভাবে এই আলেম তো কুত্তর কাছে নেই জল তো হাজ আবদুল্লাহ রাস্তা দিয়ে বাইর হলেন কয়েকজন মহিলা ডাক দিব জনাব একটু দাঁড়ান আপনার সাথে কথা আছে আপনার কুফালে কি জানেন জানি কি নাম কি মোহাম্মদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আপনার কোফালে নাম হ্যাঁ তারপরে কই যাচ্ছেন কবি তো সবসময় একটু আসা যাওয়া করি আপনি কি সাদি করবেন না সাদি যিনি আমাকে করাবেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তিনবার বলেন এই গুণা মা হচ্ছে তো তোমাদের আল্লাহ আরো জন সাদি করাবে কে কয় আল্লাহ কয় আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কাছে আছে কি না এটার নাম কি টাইম দিকের এটার নাম কি चिला माता সাত হাজার ভাগ করেন ছয় হাজার নয়শো নিজের বিভাগ একদিকে এক ভাগ আর একদিকে ওই ভাগটা যদ্দুর ছোট্ট ওই ইমানদারের কলি সেই কলমির ভিতরে একটা ছোট্ট জায়গা আছে খোদা কি কাছা ওই জায়গায় আমার নবীন নাম লেখা আছে বলেন আমরা নবীকে চাই কে চাই না নবী কি দূরে না কাছে মিলাদ নবী কি দূরে না কাছে যারা মিলাদ নবীর নাম শুনে মা ফিল আসবেন নিজে যেন নিজকে জান্নাতের দিকে নিয়ে আসতে আর যারা মিলাদ নবী বিরোধী করবেন তোর মুখি দি মৌতের সময় কল মা আসবে না তো নবীজি আব্বার কুফারে শুধু তাই নয় নবীজি রাম্মা জানের কুফালে নূর মা মেলার কুফালো নূর হাজ আবদুল্লার কুফালো নূর আর তাদের মধ্যে আসতেছেন নূর নবী অনেক কথা হাজ আবদুল্লাহ আর মা মেলার সাদি হয়ে গেল সাদি মোবারক সাদি হওয়ার পরে যে গড়ে मक्कार गवर्नर मक्कार सरकार से घर के बने दिए खिताब खाना लाभ लाभ से দাবালে সময় দেয় কোন সুনীরা দেয় বা না দেয় সেটা তাদের কথা আমি কিন্তু চৌত্রিশ বার মক্কা মদিনে গিয়েছি আমি যতবার যাই ততবার দেওয়ালে চুমা দিই কে দেখবা না দেখে তাদের ব্যাপার আমি দিই এটা আমার ব্যাপার কারণ যে গড়ে আমার নবী তেসি পেলেছেন যে গড়ে নবী মা 
আপনার গর্ব মোবারক থেকে তসিব আনেন এবং শুধু তসিব আনেন নেই নবীজি যেই দিন তসিব আনছেন মা পেট মোবারক থেকে মিলাদ নবী সেই দিন মা বলছেন আমি নিজে চোখে দেখলাম আমার পুত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমার পেট মোবারক থেকে জমিনে পা রাখে আমি দেখেছি সন্তানের গায়ে জান্নাতের পোষা আপনাদেরকে অসুবিধা মনে হয় বয়ান চলবে না বন্ধ হবে কিসের পোষা কে দিয়েছে আর কে দিয়েছে শুধু জান্নাতের পোশাক নয় নাবি মোবারক কাটা শুধু নাবি মোবারক কাটা নয় সতর পর্যন্ত টাকা শুধু সতর পর্যন্ত টাকা নয় মাতা মোবারকের চুল মোবারক মাঝখানে আশ্রান চোখ মোবারকের সুরমা দেওয়া ব্যবস্থা মামিনা বলেন আমি দেখেছি আমার সন্তান আমার পেট মোবারক থেকে এইভাবে এসেছেন আসতে বিশাল একটা কথা আমি শুনেছি আমার সন্তান যখন আমার পেট মোবারক থেকে আসতেছেন দেখলাম তিনি পাও মোবারক দুটি দিয়ে জমিনে পা রেখেছেন আর আসমানের দিকে তাকিয়ে ডাইন হাঁটতে ইবাব করে বলেছেন রব্বি হে আমার রব নবীগীর দুনিয়াতে যখন আসতেছেন উলঙ্গ না জান্নাতের পোশাক দিয়েছেন কে এই বেমান না তোমরা কি গুলো দেখো না না কেন আমাদের কলমে শয়তান ফেসাব করে দিস এবারে তাজা কথা এটা তাজা বিবিএস ডাক্তারের অপারেশন কারণ আমি তো আবু সুবিন আবিদ আল কাদরি আল্লাহর সৃষ্টি করতে আমার মতো আর ষষ্ঠ বয়সে এত অনুপযুক্ত বক্তার নাই কিন্তু আমি জান দেব রক্ত দেব তবু ইমান দেব না দেব না বলে ইমান হেফাজতের মালিককে আমার অনেকে মোবাইল করে তো দিন শেষ তা আমি উনি বাইরে তুই জন একবারে শিউর হয়েছে আট দিন শেষ যা তোর রায় তোর শেষ দিন হলে কি আসে সভাপতি সাপ কর দিনের পরে কি রাইট তো আমি যখন দিনে যাব তুই শির শির হয়েছ তুই তুই রাইট যা তোমার কি মতের ভয় নাই না কেন যার জীবন আছে তার মত আছে কুল্লু নফসি যাই খুল আমরা মৃত্যুর জন্য চিন্তা করে লাভ নেই নবীজি বলে আজরাইল আসবে যান নিতে সেই সময় যদি তোমার বাবা থাকে বাবা তোমার দুঃখ বুঝবে না মা তোমার দুঃখ বুঝবে না বড় ভাই ছোট ভাই মেজু ভাই সেজু ভাই দুঃখ বুঝবে না আজরাইল তোমার প্রাণ নিবে কেউ বলবে বালিশ দাও কেউ বলবে ফানি দাও কেউ তোমার দুঃখ বুঝবে না তুমি ডাইনে ভাবে একবার চেহারা ঘুরাবে আমি নবীকে ভালোবেসেছ আশ্রয় তোমার জান নামার জন্য যখন তোমার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে তুমি ইমদামদার হিসাবে মনে করো আজ রেলির চেহারা তোমার চোখে দেখার আগে তুমি আগে আমার চেহারা মোবারক দেখবে দুই হাত তুলে বলে আর সুলাল্লাহ আর একটু জোরে বলো না আমরা নবী দেখে দেখে মরতে চাই কি চাই না নবীকে কাছে না দূরে কারণ এগুলো এই জন্য বলছি 
কারণ ইমান সুর বাইর হয়েছে আগে শুনতাম দোতার সুর এখন বাইর হয়েছে একটা সুর মানে কি সুর ইমান সুর ইমান সুর বড় মারাত্মক সুর যে ইমানদারের কলবে নবী হাজর দেখা আব্দুল্লাহ মা আমি না যখন এক ঘরে আসতেছেন আবার ওই ঘরের পাশে একটা বিশাল পাহাড় আছে ওই পাহাড়ে আমি দুইবার উঠার চেষ্টা করেছি পারিনি সেই পাহাড়ের নাম যা বলে আবু কবাই যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আমার নবী অঙ্গুল মোবার গ্রিসারা চাঁদকে দুই ভাগ করেছে আচ্ছা এই যে আমাদের বাংলাদেশের কয় কোটি মানুষ বর্তমান একজন বলে বিশ কোটি আচ্ছা যাক আঠারো বিশ আল্লাহ যা করে কেন আমি যদি প্রশ্ন করছি আমি যদি বলি কালকে আবার ফেসবুকে লিখবে হুজুরে বলছে আঠারো মারাত্মক বুড়ো তা আঠারো বুঝি না বিশও বুঝি না আছে সবাই যদি এই মুহূর্তে চারটা বাজে বোর সাইডটা যদি আকাশের দিকে ফিরে যদি বলি সান দুই ভাগ হবে আওয়াজে বুঝে যায় কিছু কিছু বলেন চাঁদ কি দুই ভাগ হবে সূর্য কি উঠবে তারা কে আসবে আমার নবী ইশারা দিলে চাঁদ দুই ভাগ হয় কি হয় না বিশাল উচা ছিল এই পাহাড়গুলোর মতো ছিল এই পাহাড় দুটার মাঝখান দিয়ে আমার নবীর বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা আবার একটু এইদিকে সিদ্দিক আকবরের বাড়ি আবার মাঝখানে আবু জেহেলের বাড়ি আবুল হাবের বাড়ি আরব সরকারকে ধন্যবাদ জানে আবু জেহেলের বাড়িতে প্রায় বিশ হাজারের মতো এসি টয়লেট কি টয়লেট ফাঁকানা করতে জন্য হাজিদের কি হয় সুবিধা হয় আমি আমার ফাঁকানা না আসলো ওখানে যে কিছু সমকা নাই মুরিদের হুজুর 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 অনেক সময় হয়ে গেছে তখন বাইরে বলি এখানে সময় দেওয়া তো উত্তম যতবার তুই এখানে ফেসাব করবি ততবার তুই অনেক সোয়াব পাবি কার বাড়ি আমার এই বাড়ির পরে রাস্তা রাস্তার পরে হচ্ছে আমার নেবিজির বাড়ি বাড়ির কাছে পাহাড় সেই নবীর বাড়িতে আমি না মা আমি না আসে আর দরজার মধ্যে খাজ আবদুল্লাহ গেলেন খাজ আবদুল্লাহ যখন সেখানে গেলেন ওনার কোফালে নু ওনার কোফাল থেকে আলো নূর বাইর হচ্ছে আলো আলো দেখে মা আমি না ঘরের ভিতর থেকে হাজ আবদুল্লাহ কোফালের নূর দেখে এইভাবে নূরের দিকে চাচ্ছে আর নূর থেকে যেন আওয়াজ আসতে মা তিনবার বলেন তো দেখি মা আর একটু জোরে বলেন ডাইন হাত তোলে বলেন আমরা মায়ের কদমে চুমা চাই কি চাই না বাবার কদমে চুমা চাই কি না তাদেরকে সালাম দিতে চাই কি না তাদেরকে চিকিৎসা করতে চাই কি না বলেন আমাদেরকে রোজগার রুজি দেওয়ার মালিক কে অনেকে মা বাপ বুড়ো হইলে কি একটা কেন্দ্রে দেয় আবার কিছু ওয়াইফ আছে আদরের ওয়াইফ 
ওগো তোমার আমি অনেক ভালোবাসি তোমার আম্মা যদি ঘরে থাকে আমি আর ঘরে থাকব না মাস আল্লাহ তোমার অনেক ধন্যবাদ আম্মারে ফাটাই দেবে এটা কে বলে বেক্কল সন্তান তুই আম্মাকে বাবাকে সেখানে দিবি তুইও যাবি সবাই উচ্চ স্বরে বলেন ইজ্জতের মালিক কে হায়াতের মালিক কে দ্বন্দ্বের মালিক কে এবার চিৎকার জীবন রিজিকের মালিক কে দিচ্ছ মা বাবার ওখানে দিচ্ছ শাস্তি পেবে আর মা বাবার খেদমত করো আর সবসময় বলো রব্বি রহমান দোয়া করো এখন প্রায় করে কিছু কিছু ঘর বাকি আছে প্রায় করে মা বাবার উপর অত্যাচার বুড়ো বুড়ি না এটা জান্নাতে যাওয়ার উসিলা সামনে গেলেন মা মিনা বলেন আমি আমার স্বামীর কোমালে চুমা দিলাম চুমা দিতে দেরি কদুর দিয়ে হাত আছে ওই নুটটাকে আলাদা করে আমার জবান দিয়ে আমার গর্বের মধ্যে পাঠাই দিচ্ছে আর ফেরেস তারা চিৎকার দিয়ে বলছে আমি না ও আমি না আপনার ভাগ্য অনেক ভালো আপনি মাত্র রহমত আলমিন রায়তিন সিরাজ মনির শমসি দোহা বদরুদ্দুজা নুরুল হুদা এই মাত্র আপনার জবান দিয়ে পেটে গিয়েছেন আপনি এখন থেকে আখির নবীর মা जमेरिकार एक सभापति हिसाब बगदादर एक खलीफ हिसाब माथाय कपड़ दीवा गलार आवाज छोट कर कथा बोल कारण नबीजी बोले जरा आवाज दे तर आवाज जुद्दू जाए तो दूर एक साफ सृष्टि तरह गलार मध्य शस्ति दीबे बोलें माँ बनना जाननाते जा चाहिए चाहिए भाई बाबारा जाननाते जा चाहिए चाहिए ছাত্র ছাত্রীরা জান্নাতে যাক আমরা চাইকে চাই না বলুন হেদায়তের মালিককে যে রসুল করিম সাল ইসলামের মা আমি না সকালবেলায় একটু পানির জন্য গেলেন পানি প্রয়োজনের পানি তিনি যখন পানির জন্য যাচ্ছে মা আমি না হঠাৎ করে ওই কুয়ের মধ্যে কুফার মধ্যে পানি এই পানি কথা বলে কামরাজ কি মিলাদ নবী করব কারণ নবীজির আম্মা যেন আসতেছে मुखिर मध्य चले आसल और पानी डाक दीचे ए नबीर अपनी बालती दी हमारे पानी अपन का चले आसलि जा पानी ने कारण अपनी गतकाल के नाम नीचे हम आखिरी नबीर माँ रोहतर माँ पानी मिली कर चरण मार्ग के चले আমার 
পেট মোবারক ছিলেন যখন নবীজি আসবেন আল্লাহ পাপ দরবারে জিবরে লামিন বললেন আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া আল্লাহ ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া হান্নান ইয়া আল্লাহ ইয়া মান্নান ইয়া আল্লাহ আল্লাহ বলে জিবরেল কি হয়েছে কাল্লা আগে মাসে আখির নবী দুনিয়া তে আসবে এখন আমি কি করতাম এখন আমরা মিলাদ নবী বললে অনেকে বলে শিরিক বেদাত এগুলা বেদাত না এগুলা ইবাদত বলেন আমরা কি বেদাত না ইবাদত সবাই জোরে বলে কি ইবাদতের মধ্যে সওয়াব আছে কি না আমরাই মিলাদ নবী ইবাদত চাই কি চাই না শুধু আজকে চাই না মৌত পর্যন্ত মৌতের ফরো চাই কি চাই না আল্লাহ যে আল্লাহ বলে জীব রাই তুমি জান্নাত থেকে কিছু মহিলা নিয়ে যাও জান্নাত থেকে আল্লাহ আমি কাকে নিব কা হাওয়া কেনাও আল্লাহ আমি কাকে নিব আসিয়া কেনাও আল্লাহ কাকে নিব বিবি হাজরা কেনাও আমি কাকে নিব সুবাহান আল্লাহ বিবি মরিয়াম কেনাও মরিয়াও ঈশান মা হাজরা ইব্রাহিম খলিল্লার স্ত্রী আর আসিয়া আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী আর হাওয়া আদম আর ইসলামের স্ত্রী প্রায় চারজন কোথেকে আনতে চান আর একটু আসতে পারেন কোথেকে কিসের জন্য ঈদে এই চারজনকে নিয়ে আল্লাহ পাক বলেন তুমি একটা পেয়ালা একটা কোটা নাও সেখান থেকে জান্নাতের পানি নাও এগুলো নিয়ে চারজনকে নিয়ে হাজরে জীবনের আমি এক পেয়ালা পানি নিয়ে আসলেন আপনার মক্কা শিরফ গিয়েছেন এমন কোন লোক আসেন কে কে আসেন একটু হাত তোলেন কোথায় গিয়েছেন মক্কা শরীফ আপনার কেউ যান নেই যারা মক্কা শরীফ গি ফজর জোহর আসর মাগরি বেসা পড়েছেন ব্যাকরাকাত নামাজ পড়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক আপনাকে এক লক্ষ ওয়াক্তের সবাব দিয়েছেন মদিনা শরীফ পঞ্চাশ হাজার ভক্ত আর বাইতুল মোকাদ্দাস ফুসিশ হাজার আমার প্রিয় নবী সাল ইসলাম আম্মা আপনাদেরকে কোনদিন আরো বিদে কিনে কোথেকে আসছেন আমরা এসেছি জান্নাত থেকে কেন এসেছেন আপনার খেদমত করতে কেন কিছুক্ষণ পরে আখির নবী দুনিয়াতে তেসি বানবে কি সুন্দর কথা জিব্রাহিল বলে আমি না এই কোটার আর পানিগুলো একটু খান তিনি পানিগুলো খেলেন মা আমি না দেখতেছেন চারজন মহিলা ওই মুহূর্তে তারা কুদরতি সিজার শুরু করল আমাদের দেশে সিজার হয় কি হয় না সিজারে কি আসে বাচ্চা ছেলে হোক আর মেয়ে হোক ক্ষুদ্রদি সিজা একজন জান্নাতি মহিলা মাথায় মালিশ করতেছেন আরেকজন মহিলা নাবির উপর মালিশ করতেছেন আরেকজন মহিলা হাতে মালিশ করতেছেন আরেকজন মহিলা পায়ের তালু মামিনা বলেন আমার মধ্যে কোনো ব্যথা নেই কোনো নাফা পারি নেই রক্ত নেই আমি হঠাৎ করে দেখলাম আল্লাহ আকবর আমার নাবির পাশে জায়গাটা দুই বাক হয়ে হঠাৎ করে দেখলাম নূরের নবী উন্মতি বলে বলে জমিনে তসি বাড়লেন বললেন রব্বি হাবিলি উম্মতি আল্লাহ আমার উম্মতকে আমাকে দিয়ে দাও 
আর না হয় তাদের গুলো মাফ করে দাও নবীজি আসলে এই নবীজি যখন আসছেন আল্লাহ আকবর নবীর গর্ব বারে আর এই দিকে খানে কাবার খানে কাবার এই দিকে লিপটেলের মধ্যে একটা আছে মাঝখানে সবুজ গম্বুজ মদিনা আর একটা কালো চার কোনা একটা ঘর আল্লাহর ঘর এই ঘরের কাছে ছিলেন নবীর দাদা নাম কি আব্দুল মোতালিব তিনি খানে কাবার চেয়ারম্যান ছিলেন খেদমত করতে যান হঠাৎ করে তিনি দেখলেন আমার লাঠি রাখুন হ্যাঁ লাঠি লাগবে এই দেখেন এটা কি সোজা বলে এটা কি পশ্চিম কোন দিকে দক্ষিণ কোন দিকে এই দিকে এই দেখেন হঠাৎ করে খানে খাওয়া দক্ষিণ দিকে বলেন কি নবীজি দাদা বলেন এ খানে কাবা তুফান নাই সাইকুল নাই তুমি কেন সাইজা গেছো কাবা শরীবির দেওয়াল জবাব দিচ্ছে আব্দুল মোতালিফ আপনি কি দুনিয়ার খবর জানো না আমি কাবার কাবা কিছুক্ষণ আগে ওখানে এসেছে তাই আমার নবীকে আমি মিলাদ নবীর সাইজা দিচ্ছি কে সাইজা দিচ্ছে আর চুচুর মন কি কাবা তো কাবা যদি নবীর সেজদা দিতে পারে তুমি কোন বাহাদুর তুমি তো নবীর বিরোধী করতেছ কমের জন্য বিরোধী করতেছি আমি চিরস্থায়ী জাহান নামে আর আমরা মিলাদ নবী করে মিলাদ কে মিলাদ পড়তেছি নবীর কদম বার জুমা দিই আমরা নবী চাই কি চাই না এই সবাই চিৎকার দিব নবী চাই কি না নবী আছে কি না নবীকে আমরা সব সময় আর উসুল্লাহ বলে দাও ডাক দিব কি দিব না খানে খাবা সেই ডাক নবীকে কিছুক্ষণ পরে খাজা হে আব্দুল মোতালিফ গেলেন গিয়ে দেখতেছেন গরদ দর যায় দুটা তালোয়া আওয়াজ হলো হ্যাঁ আব্দুল মোতালিফ কিছুক্ষণ পরে ঢুকো কারণ এখানে জান্নাতের কয়েকজন মহিলা আছে কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলা হলো জান্নাতের মহিলারা চলে গেল তিনি ঢুকে হ্যাঁ সেখানে দেখতেছেন মা মেনার কলম বারকে আখের রবিকে দেখা যাচ্ছে জান্নাতের পোশাক পরিধান করে আর আল্লাহ আকবর চন্দ্র সূর্য থেকে বেশি আলো মা মেনার করে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তার গায়ে পোশাক করতে কে দিয়েছে তার গায়ে পোশাক কেউ দুনিয়াতে দেয়নি আমার গর্ব থেকে আসতে জান্নাতের পোশাক পরিধান করে আসছে আমার নবীকে আসমানের দিকে তুলে নিলেন তুলে নিয়ে বলছেন হ্যাঁ নবী পৃথিবীতে কোন নাতিকে দাদায় নানায় তারা কিছু বকশিস দেয় আপনাকে বকশিস দেওয়ার মতো কারো অধিকার নাই তাই আপনাকে আমি আপনার মার কোল থেকে নিয়ে এসে আমি আল্লাহ নিয়ে আসলাম আপনার ডাইন হাত খুলুন নবীর ডাইন হাত খুলেছেন এ নবী আমি আল্লাহ এই নেন আটকানা জান্নাতের চাবি মালিক বানাইছে 
কয়জন না বলেন কয়টা আটটা এটাও জানা তো নবীকে আল্লাহ পাঠিয়েছে মার করে দেখে হাতের মুখ বন্ধ খুললেন বাচ্চার হাত বন্ধ কর আওয়াজ হচ্ছে আমি না এ নবীর দাদা শোনো এটা ওই হাত পৃথিবীর কোন শক্তি এই হাতকে খুলতে পারবে না কারণ এই হাতের ভিতরে আল্লাহ পাক আমার নবীকে আটকানা বেস্তের চাবি দান করেছে তোমার নবী জান্নাতের মালিক এই জন্য আপনার ফাঁস ফক্ত নামাজ পড়বে আর হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানি আল গিলানি তিনি বড় একজন ওলি তিনি বড় একজন ওলি তিনি একদিন রাউজা মোবারকে নবীজির কদম মোবারক আসলেন নবীজির কদম মোবারক হে নবীকে সালাম দিচ্ছেন আমি আপনার বংশ আমি আব্দুল কাদের আপনার কদম মোবারক এসেছি আপনি দয়া করে হাত মোবারক একটু রাউজার বাইরে করুন আমি একটু আপনার হাতে চুমা খাবো রসুলি পাক হস করব আসে তো আসে টাকাও আছে কিন্তু হজ আছে বলেন হয়াতের মালিককে তোমার উপরে হস ফরজ হয়েছে তুমি যদি বড় করো এইবার না আগামীবার আগামীবার না ওইবার হঠাৎ করে তো তুমি মরেই যাইতে পারো বিশ্বাস করতে হবো কার উপর আল্লাহর উপর তাই আমার প্রিয় নবী সরকারে কায়নাতের দরবারে গোসবাগ গিয়েছেন গোসবাগ যখন একটু ঘুম গিয়েছেন দেখতেছেন আমার নবী গৌসে পাককে ডাক দিচ্ছেন আব্দুল কাদের তিনবার বলেন মারহাবা আর একটু জোরে বলেন আর একটু জোরে বলেন আমি নবীর উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে বলেন আমরা নবীর সুপারিশ চাই একটু ডান হাত তোলে বলে আল্লাহ ফেরস্তা দি ফটো তোল বলে আমরা নবীর সুপারিশ চাই মৌত নবীকে দেখতে চাই কবর নবীকে দেখতে চাই হাসন ময়দান নবীর সুপারিশ চাই কি চাই না আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার মালিককে আল্লাহ কবুল করো আব্দুল কাদের তিনি এভাবে ডাক দিয়ে বলছেন ইয়ার সুল আল্লাহ আপনার কদম মোবারক আমার মগজে আপনার কদম মোবারক আমার চোখের উপরে আপনার কদম মোবারক আমার কলাবে जिंदा करते আমি কমিটির গ্রামবাসী 
অনেক মুবারক বলছেন আছি আজকে তোমরা এমন মাহফিল করেছো আমার নবীও দেখতে পাচ্ছেন গোসবাগো দেখতে পাচ্ছেন হযরত ইমাম হাসান হোসেনও দেখতে পাচ্ছেন পারে কি পারে না পারে আল্লাহ গোসবাগ আব্দুল কাদের জিলানি আল গিলানি তিনি মা বলছেন বাবা তোমাকে একটু মাদ্রাসা দেব কোরআন শরীফ পড়ার জন্য मुकुमंडल की समस्त सौंदर्य देखे हेदायत कर मालिक के मुस्लिम मुसलमान ना बोलना प्रवेश कर गोसल आजान हुए चे जरमेश्वर मोर और नमाज़ हुए चे मिट्टी भी शब्द सुबहाला मोर आह की देखे तो कौन तुम्हाँ के नमाज़ इस जाना जर पड़े अपना बोलो अपना नमाज़ इस जाना जर पड़े दुआ सही ने बद दुआ सही आवाज़ बुझे दोनों रसा दुआ ना बद दुआ अपना के आजान नमाज़ इस जाना जर पड़े दुआ चाहिए कि चाहिए ना আমরা ভিক্ষা করব কার কাছে এটার নাম কি বদুয়া না দোয়া কেউ কোন বলে জানাজার পরে আল্লাহ আমার বাপ কেন বসে তার দুজক দাও এটা বদুয়া দোয়া করবেন এবং লাস্টটা যখন জানাজার পরে 40 কদমের পরে নে তখন একটা জিকির হয় আল্লাহু রাব্বি মুহাম্মদ নবী বল আল্লাহু মুহাম্মদ बेदात 
যখন লাস্টটা চলে গেল কবরের পশ্চিম পাড়ে কবরের পশ্চিম পাড়ে পশ্চিম কোন দিকে না বাবা আমার পিছন তোরে এই যে মাইকের আওয়াজ হচ্ছে এটার পশ্চিমে কি লাশ এটার পশ্চিমে লাশ উত্তর কোন দিকে বামে উত্তর মাথা ডাইনে দক্ষিণ পাও লাশ কোথায় ইমাম সাহেব কি বলবে উপস্থিত মুসলিয়ানি কেরা আমার কাছে এখন এই মুহূর্তে ছয়জন মানুষ লাগবে কয়জন দেখেন দুনিয়া কি দুনিয়া ছয়জন তিনজনে মারা কাট থেকে ছয় হাতের লাশটা কোলে নেন আবার তিনজন কবর নামেন ওই তিনজনের ছয় হাত এই তিনজনের ছয় হাত ছয় ছয় কত মানুষ কয়জন ছয়জন মানুষ ছয়জন হাত বারোটা দেখেন দুনিয়া এই এই দুনিয়া এই কবর এই দুনিয়া এই কবর এই দুনিয়ার ঘর এই কবর এই দুনিয়ার পাক্কা বিল্ডিং এই কবর এই দুনিয়ার বালাখানা এই কবর এই দুনিয়ার হায়াত এইখানে মত এই দুনিয়া থাকো এখানে যাওয়া বলেন এখানে মা বাপ নাই আত্মীয় স্বজন নাই দাদা দাদি নাই ছেলে নাই মেয়ে নাই জামাতা নাই কেউ নাই সবাই এবার বলেন এখানে আল্লাহ নবী আছে কি না जुवक बाबारा बोलो रसुलते चाहिए যেখানে যাব ওই জায়গার নাম কি কাবর যখন হুজুরে বলবে তোমার চোখ দিয়ে দেখো এই তিনজনের ছয় হাত থেকে ওই তিনজনের ছয় হাতে তোমার লাস্টটা পৌঁছবার আগে তুমি দেখো আমি নবী মদিনা শরীফ থেকে হাতটা বুলাই দিলাম তোমাকে আমার কোলের মধ্যে তুলে নেব তিনি বার বলো আর আরো জোরে বলো দুই হাত তোলে বলো বলো আমরা কবরে হাসরে নবী চাই কি চাই না মা বোনরা কবরে চিন্তা করো মা বোনরা কবরে চিন্তা করো যিনি নারী সমাজের সরদার যার নাম আমরা শুনি খাতুনি জান্নাত মা ফাতেমা এখন বাবা কয়টা বাজার বারোটা বাজার তখন আমার হয় এত বেশি নেই ওমা বুড়া মানুষ দাড়ি লাল বলতেছে আল্লাহ যদি হয় আর দেয় কত সুন্দর কথা যে হা তুমি জান্নাত মা ফাতেমা মা বোনের একটু শোনো ফাতেমা কোন মেয়ে হলে ফাতেমা রাখবা নাম খাদিজা রাখবা আয়সা রাখবা বিবি কুলসুম রাখবা রুকিয়া রাখবা জিন্নু রায় লাগবা शुदुम रौजा ते गल्लाब हो
হচ্ছে ঈদের সাল নামাজ মদিনা পাকে হচ্ছে আল্লাহর কসম কোরআনের কসম এই মুহূর্ত রওজার ভিতরে নবীজি ইমাম আর সিদ্দিক আকবর আর ফারুক আজম নবীর পিছে নামাজ পড়তে আসে এই তিনবার বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ আর জোরে বলো মুহাম্মদে বলো আমার নবীকে আমরা চাই কি চাই না কত সুন্দর নবী যে নবীর দরবারে এসেছেন মালাকুল মৌ আজরে ইলাল ইসলাম এসে দরজায় সালাম দিচ্ছেন আমাদের এই রাঙ্গামাটি জেলায় লঙ্গদু থানায় মানুষ মৃত্যু হয় কি হয় না মা বোনদের মৃত্যু হয় কি না কে জান না আজরাইল হুকুমকার জান নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বকার এবার জন্য আজরাইল কেন আগের দিন পৌরসভায় আসি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে বলে আমি অমুক দিন অত নম্বর বাড়ির অমুকের রু কবস করব আপনি চেয়ারম্যানকে জানাই গেলাম ইতি আজরাইল এই ধরনের কোনো সিটি যদি আসে আওয়াজ বুঝে যে আসে আসবে কিন্তু জান নিবে বলেন জান নিবে কার উপরে কে নেই তাজরাইল আমার নবীর দরবার আসলো না আসসালাম নবীজি বলেন ফাতেমা দরজা খুলে দাও দরজা খুলে দাও আল্লাহর মেহমান এসেছে দরজা খুলে দাও মেহমান কার আল্লাহ আর কার ঘর নবীজির ঘর খোলে দাও আমার জন্য তা আপনি কোথায় যাবেন আমি যাব আতেমা দরজা খোলে দিলেন কিন্তু চেহারা তিনি দেখলেন না আজরিলো মা ফাতেমা চেহারা দেখলো নেই তো হজরতে আজরিল ঢুকলেন মা ফাতেমা অন্য জায়গায় আজরিল ঢুকে আমার নবীকে সালাম দিচ্ছেন আপনি ভালো আছেন কেন আসছেন কেন কোন উত্তর নেই তবে উত্তর এটা ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যদি আল্লাহর হুকুমে যেতে চান আপনার জান মোবারক যদি আপনি দিতে চান তাহলে আপনাকে আমি নিয়ে যাব আর যদি থাকতে চান আপনি থাকবেন আমি চলে যাব ইয়া রসুল যাওয়া না যাওয়া থাকা সব আপনার ইচ্ছা আমি আজরাইল আমার মনের কথা বলি দিলাম আচ্ছা এইভাবে হুকুম কেউ থেকে নিবে সভাপতি সব থেকে নিবে তোমার নাম কি বাবা হারুন থেকে নিবে আমার থেকে নিবে মনে হয় আপনাদের থেকে নিবে নাম কি ইমাম সাহেব থেকে নিবে ইমাম সাহেব খুব ভালো হাসিটাও খুব ভালো নেই বলছে হাসি দেখে তারিফ তারিফ যে আজরাইল এসেছেন আমার নই বলে আজরাইল তুমি তো আমাকে নিবে তবে একটা কথা শোনেন আমি একটা কথা বলি আমি যাওয়ার আগে আমার উম্মতের নারী পুরুষের গুণা মাপ চাই জোরে বলবেন না সুভান কি মাপ চাই হঠাৎ করে আওয়াজ আসছে আমি তা 
আপনি যাকে জান্নাত দিবেন আমি তাকে জান্নাত দেব যাকে আপনি জান নাই বলবেন আমি তাকে জান নাম দেব ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যা চান আমি তা করব তবে আজরাইল ইসলামকে পাড়েইছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আশা না আশা সব আপনার ইচ্ছা আপনি বলুন এখন কি করতে চান নবীজি আজরাইল ইসলাম একটু দূরে গেল আমার প্রিয় নবীর আমরা ইমাম হাসান হুসাইন চাই কি না আমরা কোন এজিদ চাই কোন ছেলের নাম কোন এজিদ আছে ফেরাউন আছে নবরুদ আছে বলে ইব্রাহিম আছে কি না হুসাইন হাসান আছে কি না যদি চিৎকার দিয়ে বল মার হাবা যে আজরাইল ইসলাম দৌড়ে মা ফাতেমা হাসান হুসাইন সবাই মৌলা আলী আসলেন মা ফাতেমা কান্দে অনেক কান্দে नीतिमला चाहिए चाहना चालाकी मेटकुरी घर महिला पुरुष ना एक पर्दा मुझे पर्दा की
এবং সকাল বেলায় যখন মুয়াজিন আজান কি দে আজানের মধ্যে একটা বাড়তি কথা আছে ফজরে গুম হতে এখন অনেকে বলে এ মুয়াজিন তুই ফাগল নমাজ থেকে গুম ভালো আপনার কি গুম চাই না নমাজ চাই ডাইনি হাত তুলে বলে কি চাই তাহলে ওয়াজের ওয়াজের জন্য একটা কথা হবে হাত তুলে বলেন কি চাই ফজরে বলে নামাজ চাই কি চাই না এই এই রাত্রে শেষ রাত দিন আসার আগে একটা অক্ত নামাজ চার রাখা ফজর দু রাখা শূন্য দুই রাখা ফরজ কয় রাখা তারপরে আর একটা কি কয় রাখা তারপর আর কি কয় রাখা তারপরে কি তো কয় রাখা তারপরে কি কয় রাখা কত এ নামাজ আমরা চাই কি চাই না কিছু আন্তর্জাতিক নামাজই আছে শুধু জুমার দুই রাখা কত দুই না জুমার দুই রাখাতের আগে তো একটা ঘটনা করে হ্যালো ইমামে খুদবা দিতিস উনি হ্যালো তুমি কি ডুবাইতে আসো হ্যাঁ তুমি কি করতেছ আমি কফি খাই উনি কফির সাথে সব এখানে খুদবা হচ্ছে খুদবা শোনা ওয়াজি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চাই কি চাই না ডানে হাত তুলে বল চাই কি চাই না আমাদেরকে হেদায়ত করার মালিককে তোমরা কি গোসা হয়েছ তারপর কি লজ্জা ইমানের অঙ্গ বলে আমরা ইমানের অঙ্গ চাই কি চাই না আমাদের দেশে এখনো রোজদারি আছে আসরের সময় খায় কিসের সময় আসরের সময় খায় হাউসফুল ফ্যাট আমার মাগরিবের সময় ইফতার থাল নিয়ে বসে আর মাঝে মাঝে করি সাহেব মুয়াজিন আজান দেয় না কেন তারপরে মনে খোদার গজব পড়ছে ইমাম সাহেব সভাপতি বলে কি রে বাবা তুই এত এরম গরজ কেন কয় আমার খিদা লাগছে রোজা তো আসর সময় খেয়ে খাইছে কোটা প্রাইভেট খাইছে তো আসর সময় প্রাইভেট খাই আবার ইফতার করার জন্য আসছে তার কোনো রোজা আসে নি রোজা না নমাজ পড়বে রোজা লাগবে যে আমার প্রিয় নেবি সরকার আমরা রোজা রাখবেন ইফতার করবেন সে রেখাবেন এবং ওই ব্যক্তি যে ইফতার করে নিজের ইফতারটা অর্ধেক করলো তিন ভাগ করলো অথবা এই পরিমাণ ইফতার কোনো রোজদারেরই দিল আল্লাহ রসুল বলে তোমার ইফতার তুমি কিছু বাগ করে দিয়েছ অথবা কোনো রোজদারির তিরিশ দিনের ইফতার নিয়ে দিয়েছ তুমি ওই ব্যক্তির ইফতার স্বভাব পাইবা তো পাইবা তার রোজার স্বভাবও পাইবা এবং তুমি জান্নাত পাইবা বলেন আমরা শুধু ওয়াজ চাই না আমল চাই আমল চাই কি চাই না এবং বড় কি ইজ্জত ছোটকে আদর বড় কি ইজ্জত ছোটকে আদর করবেন এবং যতবার পড়েন মা বাবার সেবা করবেন আর ফরজ নবাজ পড়ে দোয়া করবেন লা আমার মনে চায় আমার আব্বা আমার একটু ভালো মতো খাবাইতাম কিন্তু আমার তো রুজি নাই ও রিজিক দাতা ইয়ার জাক ইয়াল্লাহ ইয়ার জাক ইয়াল্লাহ আল্লাহ রিজিক দাও আল্লাহ রিজিক দাও ইন্না মানা কাসিম আল্লাহ ইউতি নবী বলেছেন আল্লাহ দেয় নবী বন্টন করে আমরা যদি নবী রুজি লাই আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই বলে সাহায্য দেওয়ার মানকে এবং ফাঁসক্ত নবাজ ঠিক মতো পড়বেন 
যারা নামাজ পড়ে না নিজের পাড়ি নিজে খুড়ার পারে দুইনের আগুন দেখছেন দুইনের আগুন থেকে জাহান নামের আগুন আরো সত্তর গুণ পাওয়ার এই জন্য ফাঁসুক্ত নামাজ পড়বেন দূরে শরীফ পড়বেন কোরআন শরীফ পড়বেন এবং আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন আত্মহুর শত্রুল ইমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ এই জন্য মা বোনা যারা এসেছেন আল্লাহর হস্তে গড়ে গিয়ে গুম যাবেন আবার সঠিক আজানের সময় উঠে ফজর পড়বেন জহর পড়বেন আসর মাগরি বেশা পড়বেন দেখবেন স্বামী রুজি যদি হয় চারশো পাঁচশো টাকা আল্লাহ পাক আপনাকে বরকত দিবে হাজার টাকা আর খাবেন যখন তখন বলবেন আবার খাইতে একটু যখন হাফ খাবেন মাঝে মাঝে বলবেন শুক্র আবার যখন খানা শেষ হবে তখন বলবেন আলহামদুলিল্লাহ অথবা বলবেন আলহামদুলিল্লাহ শুরু করবেন আল্লাহর নামে শেষ করবেন আল্লাহর নামে বলেন আমার কথায় বাবারা কোনো মনে কষ্ট এনেছ